xin chào tất cả các bạn từ Colombia và trong hành trình tiếp theo ở quốc gia này chúng ta sẽ đến với thành phố lớn thứ hai của Colombia đó là thành phố Medellin. Thành phố này có một quá khứ khá là đặc biệt tại vì đây đã từng là thành phố nguy hiểm nhất thế giới bởi sự hiện diện và có mặt của những băng đảng buôn bán mật thì khét tiếng lớn nhất trên thế giới. Đầu tiên để tránh hiểu lầm thì tên của thành phố này phải đọc là Medellin chứ không phải Medellin tại vì hai chữ L trong tiếng Tây Ban Nha sẽ đọc thành chữ G. Medellin đã từng là thủ phủ là thánh địa của những băng đảng buôn bán ma túy khai tinh thế giới và trong đó phải kể đến chùm ma túy Pablo Escobar. Điều đó khiến thành phố này trong nhiều năm được coi là thành phố nguy hiểm nhất thế giới và việc du lịch tới đây là một điều không thể tưởng tượng. Cũng giống như nhiều thành phố khác ở Colombia thì thành phố Medellin cũng được trang điểm bởi những hình ảnh graffiti rất đẹp mắt lộng lẫy ở trên các bức tường trong thành phố. Có vẻ như nghệ thuật graffiti đã ăn sâu đã ngấm vào máu của người dân Nam Mỹ. Các bạn thấy những bức tranh rất là đẹp được trang trí và được vẽ ở khắp nơi trên toàn thành phố. Rất may là tình hình an ninh ở Colombia nói chung và ở Medellin nói riêng trong nhiều năm trở lại đây đã có những thay đổi đáng kể không chỉ trở thành một thành phố an toàn hơn cho khách du lịch mà Medellin cũng trở thành một thành phố hiện đại nhất Colombia và là một trong những thành phố được coi là tân tiến nhất nhì thế giới Thành phố Medellin hiện nay mặc dù vẫn đang trong quá trình rũ bỏ những hình ảnh xấu tiêu cực từ quá khứ của mình Sau nhìn chung thì khách du lịch hiện nay có thể đi lại thoải mái hơn rất nhiều so với năm trước mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những vụ cướp mà nạn nhân là khách du lịch diễn ra. Người dân Colombia nói chung là khá thân thiện và họ rất là hiền hậu và hiếu khách. Tuy nhiên cái điểm rất là bất lợi ở đây là nếu mà bạn không nói tiếng Tây Ban Nha thì hầu như không thể giao tiếp được với người bản xứ ở đây tại vì Đại đa số mọi người đây không nói tiếng Anh Đây là quang cảnh một khu chợ ngoài đường phố Và nhiều năm trước thì thành phố này được coi là thành phố nguy hiểm nhất thế giới và việc đi lại xung quanh đây là một điều không thể tưởng tượng nổi nhất là đối với khách du lịch. Ngày nay thì tình hình đã thay đổi rất là nhiều, an ninh đã cải thiện và các bạn có thể đi lại thoải mái cho thành phố. Tuy nhiên chỉ trong thành phố thôi, chỉ những nơi mà khách du lịch được lui tới còn đâu xung quanh đây có những cái khu vẫn còn rất nguy hiểm. Tại vì ở đó vẫn còn rất nhiều hậu duệ của Pablo Escobar, tức là còn rất nhiều người nghiện hút ma túy và đó là cái nơi mà cực kỳ nhạy cảm và nguy hiểm. Quảng trường ở trung tâm thành phố Medellin giống như một viện bảo tàng ngoài trời của những bức tượng trông hơi khác một chút so với bình thường. Chắc các bạn cũng đã nhận ra khác biệt nằm ở chỗ nào. Đó là tất cả các bức tượng này đều to và béo hơn so với thường lệ một chút. Đây là các bức tượng được dựng lên bởi một họa sĩ có quê gốc ở thành phố Medellin. Khu quảng trường trung tâm này là nơi tập trung của mọi đối tượng, từ khách du lịch tới những người bản địa tới đây nghỉ ngơi, những người đi làm việc, những người vô gia cư, những người ăn xin. Nhưng bạn thấy tất cả các hình tượng được mô phỏng trong thông qua những bức tượng này đều mang một vẻ to hơn bự hơn so với bình thường rất là nhiều. Người dân ở đây cho rằng nếu bạn sờ vào một bộ phận, một phần nào đó của một bức tượng nào đó thì điều đó sẽ mang lại cho bạn may mắn. Không biết là nếu mà sờ vào cái bộ phận này của cái này thì sẽ mang lại may mắn như thế nào? 
Có những bức tượng rất là bạc màu tại vì du khách đã sờ nắn quá nhiều Đây cái gì cũng béo từ con vật béo, ví dụ đây có chú cún béo Rồi chú ngựa này cũng rất béo và béo không cân đối lắm và đây có lẽ là cái bức tượng mà nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất bởi khách du lịch Và lại xem người đàn ông này Và cái đặc biệt của nó là Các bạn biết tại sao nó chuyển màu này không đơn giản là vì nó bị sờ mó quá nhiều Và cái hình dạng của nó cũng không còn được như ban đầu nữa Và tương truyền là nếu bạn đến đây mà sờ vào cái kia ấy Thì là cái ước nguyện sinh con cái của các bạn sẽ thành hiện thực mà muốn sinh bao nhiêu cũng được Còn chú chim béo này đã bị một kẻ khủng bố nào đó bỏ bom ở bên trong thân người để làm một vụ khủng bố liều chết làm thịt mạng rất nhiều người khoảng tầm gần 30 năm trước và bên cạnh đó là một chú chim béo khác thay thế vẫn còn nguyên vẹn Colombia là một quốc gia có thể nói là rất phóng khoáng Họ phóng khoáng về nhiều khía cạnh và về nhiều mặt khác nhau Chúng ta quay trở lại khu trung tâm của thành phố Medellin một chút để thăm cái nhà thờ rất đẹp phía trước kia Xung quanh đó là những hoạt động diễn ra rất là sôi nổi. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh nơi đây để thăm thú, để khám phá. Và đố các bạn ở xung quanh đây có điều gì đặc biệt đang diễn ra. Bên cạnh nhà thờ này các bạn có thể thấy là có rất nhiều người đang bán hàng, bán đủ các loại chủng loại hàng hóa khác nhau một nhà thờ cổ kính và cũng rất là đẹp bên trong này là một cửa hàng bán các đồ về tôn giáo và cụ thể là về đạo công giáo La Mã Bên trong này các bạn có thể mua tất cả những cái gì liên quan đến tôn giáo mà các bạn cần Ví dụ như là những hình ảnh về Chúa giê -xu. Rất là đẹp mắt Xung quanh nhà thờ này có rất nhiều chim bồ câu Chim bồ câu có vẻ như quen với khách rồi do vậy mà chú không hề bay khi có người lại gần Vẫn là những bức tượng của những hình tượng rất là béo phải nói là Medellin là một thành phố khá là đặc biệt Đặc biệt về nhiều khía cạnh Phải công nhận một điều nữa rằng là chưa bao giờ mình gặp một thành phố nào mà đặc biệt và độc đáo như thành phố Medellin này Nếu các bạn có dịp đến Colombia thì chắc chắn đây là một địa điểm các bạn không thể bỏ qua được Tại vì đây có quá nhiều hay ho, có quá nhiều độc nhất vô nhị Mà có lẽ là các bạn không tìm được ở bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới Ví dụ, ví dụ như chú ngựa béo này chẳng hạn
Và ngay khu trung tâm này còn một trò tiêu khiển trò giải trí Mà đúng hơn đây phải là một trò chơi sổ số Nhân vật chính là chú chuột lang này Chú chuột lang này có vẻ như là cần câu cơm của đàn ông này Do vậy mà được người đàn ông này rất là chiều chuộng và quý mến Chú sẽ bị cho vào giữa Sau đó úp một cái chậu lên Để mọi người đặt tiền vào những cái ô đánh số xung quanh Khi mà được mở ô ra mà chú này chạy vào cái ô nào Mà người đó đặt tiền thì nó sẽ thắng Ở những cái khu trung tâm, những khu mà đông người có lại, những khu mà có nhiều người ăn xin hoặc người vô gia cư ấy thì cũng giống thủ đô Bogota Ở đây mùi rất là khó chịu Có vẻ những cái mùi này là cái đặc sản ở Colombia Đặc biệt là ở những thành phố lớn Mặc dù đây có nhiều khách du lịch nhưng mà có vẻ điều này chưa được chú trọng lắm Tại vì ở ngay khu trung tâm này những con phố chính mà rất nhiều người qua lại này Một cái mùi nồng nặc bốc lên rất là khó chịu Medellin là một thành phố khá hiện đại, cơ sở tầng rất tốt khách du lịch và việc đi lại trong thành phố rất là đơn giản, thuận tiện các bạn có thể ví dụ như là chọn đi bằng xe buýt như thế này Hoặc là bằng tàu điện Ở Medellin có những tuyến tàu điện rất là hiện đại Mới, sạch sẽ Và đi tàu điện cũng là một cái điều rất là tuyệt vời Để các bạn có thể lắm phố phường Lựa được một cái hàng Mọi người xếp hàng rất là ngăn nắp Chuẩn bị lên tàu điện Ngoài ra còn có tàu điện ngầm Tàu điện ngầm là một phương tiện di chuyển rất là hiện đại Sạch sẽ và đặc biệt là rất an toàn Ngoài ra Medellin có một phương tiện giao thông nữa khá là đặc biệt đó là cáp treo Đơn giản là bốn xung quanh thành phố Medellin là những ngọn đồi rất là cao Và để thuận tiện cho việc đi lại của người dân thì thành phố đã xây cáp treo như một phương tiện giao thông Để người dân đỡ phải trèo những ngọn đồi rất là cao đó Cáp treo này chạy liên tục và các bạn không phải chờ đợi Và cũng có những từng bến một Để mỗi người có thể xuống cái nơi mình cần xuống Phong cảnh nhìn từ cái pin cáp treo xuống trông rất ngoạn mục Đối với nhiều nước khác thì cáp treo là một phương tiện để tới được những nơi vui chơi giải trí Tuy nhiên đối với người dân ở đây thì cáp treo chỉ là một phương tiện đi lại Một phương tiện tiện di chuyển trong cuộc sống hàng ngày Và những khu dân cư nằm trên đồi Là những khu dân cư thông thường rất là nguy hiểm rất nhiều tệ nạn xã hội, rất nhiều nghiện hút và các tệ nạn khác. Tuy nhiên với sự xuất hiện của cáp treo thì tình an ninh ở đó cũng đã được cải thiện. Mặc dù vậy thì những nơi này vẫn còn là những cái nơi khá là nguy hiểm đối với khách du lịch và khách du lịch cũng được khuyến cáo là không nên tới những địa điểm như vậy. Và nhiều khi các bạn có hẳn một cabin riêng dành cho mình Một mình mình ở trong cáp treo Và đây các bạn thậm chí có thể ngủ một giấc Một mình lơ lửng giữa trời Ở dưới là thung lũng, là các khu dân cư, là nhà cửa Và các bạn có thể đi thoải mái, đi bao nhiêu vòng thì tùy thích Miễn là các bạn không rời khỏi cái bến này 
thì các bạn không phải trả thêm tiền có cái gì đó rất độc đáo và hay đúng không ạ một mình mình lơ lửng giữa không trung mà mình còn vô tình tìm được một quán tên là quán hạ long có vẻ như là đây là quán của người việt Chắc chắn là đây họ bán đồ ăn Việt Nam rồi Nhưng không biết có phải là chủ quán là người Việt hay không Khách ăn rất là đông Chứng tỏ đồ ăn Việt Nam cũng rất là yêu thích ở Colombia à, Bên cạnh này có một quán nữa Tên là Saigon Saigon Fire Khi nói chuyện của nhân viên thì có bảo là chủ đây là người Colombia chứ không phải người Việt Mà không biết là có người Việt làm ở trong đây không Và mình không chắc chắn là ở Medellin này có nhiều người Việt sinh sống không Mặc dù có sự phát triển vượt bậc trong nhiều năm qua và là một điểm nóng dành cho khách du lịch Tuy nhiên lượng người nghèo, lượng người vô gia cư ở Medellin cũng vẫn rất là nhiều Các bạn có thể thấy ở trên các con phố là họ nằm giải rác ra Những người nghèo, những người đi ăn xin, những người vô gia cư Và nếu mà các bạn nói chuyện với người bản xứ, người Colombia thì Họ sẽ cho bạn câu trả lời rằng đại đa số họ là những người nghiện ma túy Mặc dù vậy cũng phải nói rằng là những người vô gia cư và những người nghiện hút ở đây họ cũng khá là lành Họ không gây nên bất kỳ một điều gì với khách du lịch cả Cùng lắm thì họ ra xin một cái gì đó để ăn thôi, ví dụ như ở cái khu trung tâm này chẳng hạn Khu rất đông người khách rồi đi qua Các bạn có thể đi qua thoải mái Mà không sợ bị tấn công hay bất kỳ một việc gì khác Khu vực chúng ta đang tới thăm là khu vực ngày xưa Từng là điểm nóng của tệ nạn xã hội ở thành phố Medellin Vì khu vực này được kiểm soát bởi những băng đảng ma túy Và nếu ai muốn vào đây phải được sự đồng ý của chúng Ngày nay chúng đã được tu sửa khá là đẹp mắt khang trang và còn có những hàng tre trong đây cũng vẫn là những cái nơi khá là yêu thích của những người vô gia cư Cũng nghĩa một thành phố nào trên thế giới mà mình thấy có nhiều người Đa số là người vô gia cư Phải đi lùng sụp trong được các đống rác để tìm cái gì đó để ăn Chung là trông là khá thương tâm Có những cảnh này thì vô cùng nhiều Và các bạn biết thì Colombia vẫn là một trong những quốc gia sản xuất và cung cấp ma túy lớn nhất thế giới. Tại đây còn có rất nhiều những người trồng ma túy. Do vậy đây có thể là cái hậu quả tại vì ma túy ở đây có thể được tiếp cận, được mua một cách rất là dễ dàng. Thế nên là nó đã làm hỏng một bộ phận rất nhiều người cả đàn ông đến đàn bà. Thú nhận một điều là chưa ở một thành phố nào trên thế giới mà mình thấy nhiều người vô gia cư cũng như nhiều người nghiện hút như ở thành phố Medellin của Colombia này khắp nơi đâu cũng có 
Và đây là một con phố mình không biết được đặt tên là như thế nào thì tạm gọi là con phố Zombie Tại vì những người ở trên đây các bạn hãy nhìn kỹ thì sẽ thấy họ như những xác chết không hồn Có vẻ như con phố này là con phố của những người vô gia cư, những người nghiện hút Tuy nhiên bên cạnh đó là họ cũng buôn bán, tuy nhiên cái mặt hàng buôn bán của họ là những mặt hàng mà ví dụ như là quần áo cũ, những cái đồ rất là cũ Các bạn hãy trông cái bộ dạng của họ như những người say xỉn, những người không tỉnh táo, những người không còn kiểm soát được cái hành vi của mình nữa Tại vì đây cũng là một con phố không hề bình thường chút nào Và có một điều đáng tiếc là đây chỉ là một trong rất nhiều con phố như vậy ở thành phố Medellin Có thể nói Medellin là thành phố lạ đúng nhất mà mình từng, từng gặp Thành phố là rất hiện đại, tân tiến, đủ cơ sở vật chất, đủ cơ sở hạ tầng Rất là phóng khoáng nhưng mà khác cũng rất là nghèo Rất là nhiều tệ nạn xã hội Nói chung là ở đây các bạn có thể tìm biết tất cả mọi cái Theo đúng nghĩa của nó, tất cả mọi cái <cười> 